Y es por eso que hoy día venimos a compartir con ustedes información que puede llegarles a ser muy útil, que sabemos que les va a llegar a ser muy útil, en las cuales podemos eh, compartir detalles de lo que hemos estudiado, pero más allá de eso, lo que nos apasiona es poder compartir con ustedes también en una conversación, aquí como se dan cuenta estamos leyendo el chat en vivo y lo que nos interesa es que ustedes nos vayan diciendo o nos vayan haciendo preguntas con respecto a lo que les vamos compartiendo. ¿Les parece? Como les mencionaba, nosotros no somos expertos. Somos un par de papás. Leli es abogada, yo soy ingeniero comercial y toda la vida trabajamos en distintos lugares, nada que ver con el mundo de educación. Por lo tanto, ustedes saben mucho más que nosotros lo que es estar en el aula, lo que es en el día a día en, en la escuela y nosotros primeramente les agradecemos por esa labor que hacen y nos sacamos el sombrero porque yo sé que estos dos años últimos han sido bastante complejos y ustedes han tomado el desafío pero con los cuernos y se han hecho cargo y han hecho tareas titánicas para asegurarse que sus estudiantes sigan recibiendo el contenido y más allá de eso sigan recibiendo la contención y el apoyo de ustedes y les damos muchas gracias. Y es por eso que nosotros en el 2020 Quisimos también entrar a hacer un estudio y profundizar más en cómo es la situación de ciberacoso en nuestro país. En 2020, diciembre y diciembre de 2021, pudimos hacer un estudio con apoyo del gobierno, con apoyo del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, de la empresa Statnos y la Universidad del Desarrollo, para tratar de identificar qué es lo que los jóvenes están viviendo en términos de ciberacoso. El estudio que hicimos incluye, lo utilizamos inteligencia artificial, lo que nos permite que los resultados que les voy a compartir son generales, son eh, de la población completa de los 4.100.000 jóvenes que representa y no solamente del muestreo de 3.800 jóvenes. ¿Qué fueron los primeros resultados que nos llamaron muchísimo la atención y que les quiero compartir? Y siéntanse libres de también, como decía en el chat, hacernos preguntas. Lo primero que encontramos en nuestro estudio que hicimos con un scope, un scope de jóvenes entre 15 a 29 años fue que el ciberacoso que venía en un promedio de 49% en, en esta población completa, disminuyó levemente como el 48%, pero fuertemente influenciado por los jóvenes de 20 a 29 años. Vemos que aquellos jóvenes entre 15 y 19 años, el ciberacoso, que nosotros definimos como el acto de recibir agresiones, así sea una sola agresión en los últimos tres meses, que te hizo sentir humillado, avergonzado en un medio digital. Vemos que en los jóvenes entre 15 y 19 años, esto aumentó del 49% al 52%. Y esto nos preocupó mucho, porque esta data la obtuvimos en diciembre del año pasado, antes de que entráramos a marzo y todas las cosas que, que muchos de nosotros vivimos en marzo. Ya esto nos llamaba la atención en el sentido de que la presencialidad no fue un factor protector para prevenir situaciones de ciberacoso. Y eso nos preocupó, porque nuestra expectativa es que sí lo fuera. Nuestra expectativa era que el hecho de que ya volvieran así en una cierta presencialidad, de alguna forma se sintieran contenidos en su contexto escolar y estas situaciones de ciberacoso disminuyeran. Pero no fue así, aumentaron. Y vemos que en estos jóvenes que, que viven ciberacoso, les preguntamos, bueno, ¿y sabes quién te está agrediendo? El 63% nos dijo que sí. A diferencia de lo que muchos de nosotros como adultos creemos, que pensamos que el ciberacoso es un espacio de agresiones anónimas y que es muy difícil que tú sepas quién te está agrediendo, el 63% sí sabe quién lo está agrediendo, sí sabe quién lo está agrediendo. Y de ese 63%, un 49% menciona que es en su lugar de estudios, es en sus casas, es en, es en, perdón, es en su comunidad escolar en la cual esa persona pertenece y la está agrediendo. Y un 36% de ellos dice que es desde su familia. Vemos también que la sintomatología depresiva de los jóvenes que viven ciberacoso es significativamente mala. El 35% al 2021 mostraba sintomatología depresiva mayor. Esta sintomatología es una forma de autorreporte en la cual los mismos jóvenes al contestar la encuesta identificaban con qué frecuencia estaban viviendo ciertas sintomatologías. Y en ese sentido los pudimos clasificar y mostrar la data que estamos aquí mostrando. Igual es preocupante que los jóvenes entre 20 y 24 años tienen peor sintomatología eh, depresiva mayor que aquellos jóvenes entre 15 y 19 años. Pero es bastante preocupante, y aquí ustedes pueden ver los datos ustedes mismos, pero es preocupante que uno de cada cuatro jóvenes que vive ciberacoso, o sea el 25%, se autolesionan y menos del 1% lo denuncia. Entonces aquí nosotros ya empezamos a identificar una temática que nos preocupa mucho, que es que efectivamente el ciberacoso sí genera un dolor en la vida real, genera un dolor en el cual la persona que lo está viviendo opta por autolesionarse físicamente 
para tratar de gestionar de alguna forma o ocultar y tapar el dolor psicológico que está viviendo por medio de un dolor físico. Y, a, y, y siente que los adultos en su comunidad escolar o en su comunidad familiar no los van a entender y por eso menos del 1% lo denuncian. Y aquí aparece un fenómeno que es bastante complejo en el mundo del ciberacoso, que al, la situación de ciberacoso se genera cuando la persona siente que no es necesario usar fuerza para agredir y que además es demasiado fácil cambiarse de rol. Entonces vemos un altísimo porcentaje de jóvenes que son víctimas, que se transforman en agresores, que se transforman en testigos, que se transforman en víctimas. Por lo tanto, es, un, es una lógica muy distinta al acoso escolar tradicional en donde generalmente hay una persona que ejerce violencia y otro que la está recibiendo en la situación de ciberacoso el cambio de estos roles es muy fluido lo que hace muy complejo eh, seguir con una lógica de, de protocolos punitivos que castiguen a la persona que ejerce violencia porque generalmente quien está ejerciendo violencia lo está ejerciendo desde un espacio que ha vivido violencia quiere defenderse y no sabe cómo responder. Y por eso ha pasado, o sea, se han invertido papeles. Antes el profesor era el líder, el que dirigía, e incluso en algunos momentos históricos el profesor era hasta el que tenía el derecho y la autoridad para castigar. Y hoy día hemos visto cómo estos roles se han dado vuelta de una manera tan fuerte, como el, por ejemplo Luis Rodríguez nos dice qué pasa cuando el profesor es el que recibe acoso. No solamente hemos visto profesores que han recibido acoso, hemos visto profesores eh, que su familia han sido destruidas por el acoso que han recibido. Este rol se puede tornar tan rápido de un personaje a otro, el cambio de roles es tan fuerte, puede ser tan inmediato, que nadie está libre. Efectivamente, siguiendo un poco con la data, les preguntamos a los jóvenes, bueno, ¿por qué razón te están agrediendo? Vemos que un 43% dice que los agreden por su apariencia personal. Hay un 33% que es por su opinión política. Este estudio lo hicimos en la semana previa a las elecciones de la segunda vuelta. Por lo tanto, claramente que el factor político era muy fuerte en esa semana. Vemos que el 30% lo di dice que es un contexto de violencia en pareja. También preguntamos con respecto a aquellas personas que se sienten agredidas por su etnia o pueblo originario, un 28%, y por su orientación sexual baja al 27%. Por ahí veía con respecto a los chicos TEA, eh, no preguntamos en específico con los niños TEA, pero sí hemos visto y hemos recibido muchos reportes, no solo de ciberacoso, mucho más de acoso eh, físico contra un niño TEA, sí generalmente hemos visto que, que situaciones de, de violencia digital, los jóvenes que tienen un, un, un trastorno de espectro autista, están en los dos roles. Por lo tanto, no quiero estigmatizar a ni, a, no los quiero estigmatizar como, victimis, como víctimas ni como victimarios, porque están en los dos roles por sus capacidades también que tienen eh, de pronto de, de, de conocer esta tecnología. Nosotros también quisimos profundizar en algo que a nosotros como fundación nos apasiona mucho, que es el testigo. Cuando nosotros empezamos a hacer nuestro estudio nos dimos cuenta que generalmente todos los protocolos o toda la, la misma ley está muy enfocada en proteger a la víctima y por medio de alguna forma generar un protocolo punitivo contra quien está agrediendo. Pero ¿y qué pasa con los testigos? En el estudio anterior, la data anterior les mostraba que el 52% de los jóvenes han vivido ciberacoso. Aquí estamos viendo que el 64% de los jóvenes entre 15 y 19 años son testigos. ¿Qué es mayor? ¿64 o 52? Si bien 52 es alto... 64 es mayor. Entonces ahí es donde nos dimos cuenta que el foco no tiene que estar solamente en quien está viviendo violencia o en quien la está ejerciendo, sino también en qué estamos haciendo con el testigo. ¿Y quién es el testigo? Y cuando nosotros estudiamos en, en, en nuestro estudio, valga la redundancia, los jóvenes que se declaran que son testigos de ciberacoso también tienen sintomatología depresiva. Y la sintomatología depresiva también es fuerte, es, es alta. Un 40% de los jóvenes que son testigos de situaciones de ciberacoso también están viviendo una sintomatología depresiva mayor correlacionada a ese ciberacoso. Ellos también sufren, ellos también lo están pasando mal, ellos y ellas. ¿Y quiénes son? Mayoritariamente mujeres, 53% mujeres, en un 17% lo se identifican dentro de la comunidad LGTBIQ+. Más de la mitad de aquellos que son testigos también están viviendo ciberacoso, por ahí veía que hay miedo en ellos también. Claro que hay miedo, no quieren decir nada porque tienen miedo que las agresiones se vuelvan en contra de ellos y ellas. La mitad está mostrando sintomatología depresiva y el 31% de quienes son testigos y viven ciberacoso se autolesionan. Esto es bastante fuerte. Pero lo que más nos llamó la atención fue, la última pregunta de nuestro estudio, explícitamente les decíamos, ¿y qué hiciste cuando fuiste testigo? Y nos dimos cuenta que el 58% dice y declaró que no hizo nada. 
se quedó mirando. Hay un 23% que dice que sí y actúe. Le pedí a quien acredía que se detuviera. Un 13% que conectó a la víctima y un 3% que dio el like. Y aquí es donde entró para nosotros el, 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 la data nos permite mostrar información que es clave. Los jóvenes que están viviendo violencia, su cerebro de alguna forma se bloquea. No tienen herramientas para pedir ayuda porque están sufriendo mucho dolor y no saben cómo pedir ayuda. Pero aquella persona que está siendo testigo, de pronto tenemos que guiarla y entregarle herramientas para que sepa qué hacer. ¿Pero se la estamos entregando? ¿Sabemos cómo entregárselas? Oh, 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 oh,